ഹായ് ഓൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്താണ് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇ ഒ ക്യു എന്താണ് ഇ ഒ ക്യു എന്തിനാണ് ഇ ഒ ക്യു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇ ഒ ക്യു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയും നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇൻവെൻറ്ററി അതായത് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര യൂണിറ്റാണ് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ഓർഡറുകളാണ് നൽകേണ്ടത് ഓരോ ഓർഡറിലും എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഓർഡർ ആയിട്ട് നൽകേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം ആൻസർ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ ഇ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇ ഒ ക്യൂവിൽ വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഇൻവെൻറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഇ ഒ ക്യൂ മോഡൽ ഇ ഒ ക്യു വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇ ഒ ക്യു വിത്ത് ഫൈനറ്റ് റിപ്ലനിഷ്മെൻറ്റ് അതായത് പ്രൊഡക്ഷന് അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഇൻവെൻറ്ററി പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഷോർട്ടേജസ് ഇ ഒ ക്യു വിത്ത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേണിയസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഓർഡർ സൈക്കിൾ ഇ ഒ ക്യു വിത്ത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേണിയസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ഓർഡർ സൈക്കിൾ ഇത്രയും കാര്യം ഇത്രയും പോർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇ ഒ ക്യു വിത്ത് ഫൈനറ്റ് റിപ്ലനിഷ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇത് മുമ്പേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ ഒ ക്യു വിത്ത് ഫൈനറ്റ് റിപ്ലനിഷ്മെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം രണ്ടും വിത്തൗട്ട് ഷോർട്ടേജ് ആണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഷോർട്ടേജും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഷോർട്ടേജ് കോസ്റ്റും കൂടെ ഇതിനകത്ത് വരും സി എസ് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൽ വരുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇ ഒ ക്യൂ വിത്ത് പ്രൈസ് ബ്രേക്ക്സും കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ അസംഷൻസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഷോർട്ടേജും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം ഫൈനറ്റ് റിപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണം അവിടെ ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര എണ്ണം എന്നുള്ളത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് പി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് പി യൂണിറ്റ് കൊണ്ടാണത് അവിടെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോട്ട് സേസ് ദറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ക്യൂ സ്റ്റാർ ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു സി ഒ ഇൻ ടു സി എച്ച് പ്ലസ് സി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി എച്ച് ഇൻ ടു സി എസ് എന്താണ് സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സി എച്ച് സി എസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ പി പി ദാറ്റ് ഈസ് പി ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം പ്രൊഡക്ഷൻ ലോട്ട് സൈസ് കിട്ടും ദെൻ ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് ഷോർട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ക്യൂ സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ പി ഇൻറ്റു സി എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ സി എച്ച് പ്ലസ് സി എസ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടും ഇതെല്ലാം അത് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ദെൻ ഒപ്റ്റിമം പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം ക്യൂ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ദെൻ ഒപ്റ്റിമം സൈക്കിൾ ടൈം ക്യു സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി മാക്സിമം ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽ ക്യു വൺ സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഇൻറ്റു ക്യു സ്റ്റാർ മൈനസ് ക്യു ടു സ്റ്റാർ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എൻ ഐറ്റം ഇൻ എ കമ്പനി ഈസ് നയൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് പെർ ഇയർ ആൻഡ് ദി കമ്പനി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ്
സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഡി എന്നുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദി കമ്പനി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ദി ഐറ്റംസ് അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് അതായത് നമ്മൾ കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു മാസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ സെറ്റ് പീസ് റുപ്പീസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ മന്ത് ഈസ് എയ്റ്റ് പേസ് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് സി എച്ച് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ടേജ് കോസ്റ്റ് സി എസ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു തരുന്നു ഡി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് പെർ ഇയർ ആണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒമ്പതിനായിരം യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സോ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് മന്തിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ മന്തിലേക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഒന്ന് മന്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പെർ മന്ത് ആവും സോ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പെർ മന്ത് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ആയ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ദെൻ സി എച്ച് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പൈസ സോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ദെൻ സി എസ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒപ്റ്റിമം പ്രൊഡക്ഷൻ ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഷോർട്ടേജസ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒപ്റ്റിമം പ്രൊഡക്ഷൻ ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇക്വേഷൻ ക്യൂ സ്റ്റാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു സി ഒ ഇൻറ്റു സി എച്ച് പ്ലസ് സി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി എച്ച് ഇൻറ്റു സി എസ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പി ഇൻറ്റു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ പി മൈനസ് ഡി നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സി എസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ദെൻ സി എച്ച് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സോറി ഇൻറ്റു സി എസ് ടെൻ പി പി ഇസ് thousand five hundred into d seven fifty divided by then p thousand five hundred minus seven fifty so we have seventy nine point three seven into thirty eight point seven three okay answer it from so we have the optimum പ്രൊഡക്ഷൻ ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബാച്ചിനകത്ത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബാച്ചിൽ മൂവായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് യൂണിറ്റുകളാണ് ഒരു ബാച്ചിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ഷോർട്ടേജ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ക്യൂ സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ പി ഇൻറ്റു സി എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ സി എച്ച് പ്ലസ് സി എസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ അതുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കി തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മളിതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ക്യൂ സ്റ്റാർ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മൂവായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ദെൻ വൺ മൈനസ് ഡി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ സി എച്ച് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കുന്നത് 12 യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഷോർട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടേജ് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമം സൈക്കിൾ ടൈം ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം ഒപ്റ്റിമം പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ക്യൂ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ
ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മൂവായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു മാസത്തിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂവായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു മന്ത്സ് ആൻഡ് സൺ ഡേയ്സ് രണ്ട് രണ്ട് മാസവും പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടു മന്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു സിക്സ്റ്റി വൺ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഒക്കെ നമുക്കത് കിട്ടുക സോ ടു മന്തിലേക്ക് നമ്മളത് മാറ്റി വരുന്നു പിന്നെ ആ ക്വസ്റ്റനിൽ വരുന്നു ഒപ്റ്റിമം സൈക്കിൾ ടൈമാണ് സൈക്കിൾ ടൈം കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ക്യു സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ക്യൂ സ്റ്റാർ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സംതിങ് ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സംതിങ് ആണ് വരിക സോ മന്ത്സ് ഫോർ മന്ത്സ് ഓർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ മന്ത്സ് അതായത് മൂവായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാച്ചിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് യൂണിറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂവായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് നാല് മാസം എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഉപയോഗിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽ ഇൻ ദി സൈക്കിൾ മാക്സിമം ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽ കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യു വൺ സ്റ്റാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഇൻ ടു ക്യൂ സ്റ്റാർ മൈനസ് ക്യൂ ടു സ്റ്റാർ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ പി മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ക്യൂ സ്റ്റാർ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ക്യൂ ടു സ്റ്റാർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ട്വൽവ് സോ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് മാക്സിമം നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ അസോസിയേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഈഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റം ഈസ് റുപ്പീസ് ടെൻ പെർ യൂണിറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിന് ഈ യൂണിറ്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് തന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ടെൻ ആണ് റുപ്പീസ് ടെൻ പെർ യൂണിറ്റ് സോ ടെൻ ഇൻ ടു യൂണിറ്റ് മാക്സിമം ഇൻവെൻറ്ററി ലെവലിൽ തന്നിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ